ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓಪನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಿನಾನಿಮಿಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತೆ ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೇ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನೀವು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಶಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಗೇಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಐಯರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಯೂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಟ್ ಮೇ ಕರೋಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನು ತುಂಬ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸಿಂದ ನೀವು ಏರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾವ ಥರ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಗೇಜ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಗ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್
ಥರ್ಮೋಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಯಮಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಯಮಾಯ್ಡ್ ಇಮಾಯ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೋ ಇಥಿಲೀನ್ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಲಿ ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೋ ಇಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಥರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪಾಲಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇನ್ ದಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಗೇನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ನಾವು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಲ್ ಸೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಆಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ರೀಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮಾಯ್ಡ್ ಪಾಲಿ ಇಮಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಲಿ ಇಮಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮೈಡ್ ಆಫ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ಹೈ ಡಕ್ಟೈಲಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಸರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ವೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಎಲ್ಲದು ಈ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏರೋಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ರಶ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಪಾಲಿ ಅಮಾಯ್ಡ್ ಇಮಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ಎ ಐ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ವೆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಿನಿಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿ ಇಮಾಯ್ಡ್ ಇಮಾಯ್ಡನ್ನು ಪಾಲಿ ಅಮಾಯ್ಡ್ ಇಮಾಯ್ಡು ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ತನಕ ಅನ್ನೋದು ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತ